हाँ आज एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे कि टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरी है वैसे ही प्रीपोजिशन के बिना भी इंग्लिश ग्रामर अधूरी है ठीक है अगर इसका ढंग से यूज ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता टाइम नहीं लगता ठीक है बहुत जल्दी अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिए बड़े ढंग से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यूज किया जाता है किस जगह कौन सा प्रीपोजिशन आएगा कहाँ पर इन आएगा कहाँ पर एट आएगा कहाँ पर ओन आएगा कहाँ कहाँ पर अपोन आएगा कौन कहाँ पर अंडर आएगा सारी बातें अपन आज पढ़ने वाले बहुत टॉप लेवल की पढ़ेंगे और अगर ढंग से ये क्लास आज की मेरे साथ के साथ ले ली और ये कुछ चीज़ें मेरे साथ के साथ नोट नोट्स इसके बना लिए नोट्स जरूर बनाना ये प्रॉमिस करना है मेरे से साथ के साथ लिखोगे समझते हुए चलोगे इस जब तक ये पढ़ोगे कहीं पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में याद करोगे कि इतना प्यारा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक भी सेंटेंस आपकी गलत नहीं हो रहे ये बात आप जरूर याद करोगे आगे क्योंकि मुश्किल बहुत है वैसे तो लेकिन इजी इतना बना दिया मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार इजी फॉर्मेट में कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा और ये भी जानेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रीपोजिशन कैसे क्वेश्चन पिछले साल आए हैं कैसे मॉडल पेपर में आए हैं क्या सिस्टम है सब कुछ पूरे इंडिया में जहां पर भी इंग्लिश ग्रामर चलती है उन सब के लिए आज क्लास इंपॉर्टेंट है कोई सा भी बोर्ड हो कोई से भी वो से फर्क नहीं पड़ता प्रीपोजिशन वैसे ऑफ मोशन ऑफ टाइम स्पेस मेंटल एटीट्यूड ये सब जितने भी अलग अलग तरीके आप गाइडें पढ़ते हैं उसमें ये सब डिफरेंट 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 तरीके के चार चार तरीके से बांट रखा है है ना कि मोशन वाली कौन मतलब जिसमें गतिशीलता हो जिसमें टाइम की बातें की गई हो जिसमें स्पेस की बात की गई हो मेंटल एप्टीट्यूड जो अपना होता है इन सब के एटीट्यूड सॉरी इन सब के बारे में अलग अलग तरीके से बांट रखा है भयंकर तरीके से उलझड़ा कर रखा है एकदम लेकिन आपको इन पर कोई फर्क एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ऑफ मोशन प्रिपोजिशन भरी ऐसा कुछ भी नहीं आता वहाँ पर क्या आएगा कि ऑन या टू या बाय या फिर अंडर या फिर अरोंग या अमंग इनमें से कोई भरो कोई दो में से तीन कोई दो में से भरो या कोई तीन में से भरो इन सब पे किसी पर भी लोड नहीं लेना आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई ना सीधे अपन पॉइंट की बात करेंगे जैसे मैंने कहा था कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है ये बात मैंने क्यों बोली मैं एक सेंटेंस लेता हूँ देखो इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना मैंने कहा कि सुनीता इज इन द किचन ये मैंने एक बात कही इसने आप आप क्या समझते हो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि सुनीता किचन में है ठीक है सुनीता किचन में लेकिन अर्थ का अनर्थ कब हो गया अर्थ का अनर्थ कब हुआ जब आपने ये लिख दिया सुनीता इज द सॉरी इज इज द किचन हाँ ठीक है सुनीता इज द किचन अगर आपने ये बोल दी ये थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई ठीक है अगर आपने ये बोल दिया सुनीता इज द किचन अब देखो यहाँ पर आपने इन लगाया सुनीता किचन में है ठीक है और यहां सुनीता इज द किचन सुनीता किचन है मतलब जहां पर ढंग से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया प्रीपोजिशन विदाउट प्रीपोजिशन को सेंटेंस लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया सुनीता किचन में है मामला ठीक था लेकिन सुनीता किचन है ये कैसा मामला हो गया इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कहां पर प्रीपोजिशन लगाना चाहिए और कहां पर नहीं लगाना चाहिए यह सब बातें अपन सीखने वाले हैं तो देखो एक एक उठाएंगे आप चाहो तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन वगैरह लेकिन जान सकते हैं कि वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर पहले जुड़कर उस नाउन या प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ में रिलेशन बताता है यानी कि इन अ सेंटेंस अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनादर नाउन और प्रोनाउन ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल समझाऊंगा तब तो सारी बात समझ आ जाएगी मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम भाई नाउन संज्ञा हिंदी में इन दो के किसी अन्य के साथ में जुड़ के आपस में रिलेशन बताता है जैसे कि देर इज अ कैट अब कैट क्या नाउन है ठीक है कैट नाउन है ना तो देखो यहाँ पर कैट अपन कैट को अपन क्या बताएं कैट इज सॉरी देर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल देर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल अब टेबल और कैट आपस में रिलेशन बताया जा रहा है कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है समझ में आ गई मतलब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपस में रिलेशन बताने का काम करता है वो है कौन प्रिपोजिशन जैसे इसमें प्रिपोजिशन कौन कौन सी है अंडर इसमें अंडर प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो तो हाँ इसमें तो अंडर का एक अंडर प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है ठीक है यूज हुआ है तो ये अंडर प्रिपोजिशन लग गया अगर ये नहीं लगता तो आप क्या सेंटेंस बनता समझ गए तो केट बेटी है बिल्ली कहाँ बेटी टेबल के नीचे ये अंडर उसे रिलेशन हो गया आई गो टू स्कूल बाय बस दो प्रिपोजिशन इसमें लग रही है टू और बाय कि मैं स्कूल बस के द्वारा जाता हूँ ठीक है तो बेहद आसान है कहाँ पर बाय लगा कहाँ पर टू लगा कहाँ पर इन लगा कहाँ पर अंडर लगा क्यों लगा सब जानेंगे ठीक है बड़े ध्यान से और फिर ये भी देखेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम पिछले सालों कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े ध्यान से समझो पहले मैंने उठाया अमंग अच्छा
और बिटवीन का मतलब ही के बीच में दोनों का मतलब सेंस क्या निकल के आ के बीच में ठीक है लेकिन इनका प्रयोग जो यूज है वो अलग अलग होता है अमंग का यूज जो है वो दो से अधिक के संदर्भ में होता है मतलब दो से ज्यादा कोई भी चीज हो वह अमंग का यूज करेंगे और ये दो के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन का यूज करेंगे दोनों का मतलब दोनों का के बीच में के बीच में ही है लेकिन ध्यान ही रखना है अमंग का मतलब दो से ज्यादा कोई चीज हो उनके बीच में और ये हो जाएगा सिर्फ दो के बीच में कंपेयर कंपेयर जो करते हैं जैसे कि सेंटेंस लिया मैंने वाई डिड यू हाइड माई बुक अमंग द चेयर्स ठीक है वाई का मतलब क्यों जानती है मतलब कि जो आपने हाइड में छिपाना होता है ठीक है मेरी बुक को जो चेयर है टेबल है मेज है उसके नीचे क्यों छिपा दिया ठीक है तो यहां पर अपने कहा लिखा चेयर्स दो से ज्यादा टेबलें बहुत ज्यादा है चेयर्स है इसका मतलब दो से ज्यादा है तभी तो प्लूरल फॉर्म में आता है दो या दो से अधिक ठीक है और ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फाइव सन्स अब देखो यहां पर भी अमंग लगा है यहां पर भी अमंग लगा तो मतलब दो से ज्यादा जब भी कोई चीज हो उसके बीच में और आपस में कोई जोड़ना हो के बीच में तो अमंग का इस्तेमाल करना है ठीक है पहली बात समझ आ गई ये अगर ये बिटवीन होता तो बिटवीन इसका प्रयोग दो के बीच में अगर होता जैसे कि द स्टूड बिटवीन हर हजबेंड एंड सन ठीक है द शी है ये भाई सॉरी यहाँ पर शी है द नहीं है शी शी स्टूड बिटवीन हर हर एंड हजबेंड हजबेंड एंड सन ठीक है यानी कि द वह जो है वो हजबेंड और बेटे के बीच में बैठी है तो ये सिर्फ दो के बीच में कंपेरिजन है शी स्टूड स्टूड मतलब बैठना सेटिंग है ना स्टैंड स्टूड सेकेंड फॉर्म है वह अपने हजबेंड और बेटे के बीच में बैठी है तो कोई दो के बीच में समझ में आ गया तो बिटवीन का यूज होगा यहां पर दो से ज्यादा है तब अमंग का इस्तेमाल होगा एग्जाम में सेंटेंस आ जाएगा जैसे ये दे देगा ही ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फाइव सन्स और ब्रैकेट में लिख देगा अमंग लगेगा बिटवीन लगेगा आप सीधा कहोगे अमंग आएगा क्योंकि बिटवीन सिर्फ दो के बीच में लगता है ठीक है और जैसे कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये चीज है तो काफी ईजी है और दूसरी बात बिटवीन की मैं खास तौर बात बता दू बिटवीन के बहुत ज्यादा रूल है इसलिए ध्यान रखना अमंग का तो सिंपल रूल एक ही है क्या दो से अधिक लेकिन बिटवीन के बहुत रूल हैं इसीलिए मैंने फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है ध्यान से रखना यहां आप हेडिंग लगा सकते हो नई नई हेडिंग बिटवीन के अदर यूजेस बिटवीन के अदर यूजेस एक यूज तो ये है ही अदर यूजेस कौन सा देखो इधर आओ ये बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है एक्सेप्शन अपवाद है देखो यहां पर अपने बात की थी कि लगभग दो से जितने भी ज्यादा होंगे वह अमंग लगेगा लेकिन कभी कभी दो से ज्यादा भी चीजें हो तब भी बिटवीन आ सकता है लेकिन वो आपको पहचान में आ जाएगा कैसे बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध हो म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए उनके बीच में जैसे कि देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये आपस में घुते हुए हैं त्रिकोणीय सीरीज है ये त्रिकोणीय सीरीज है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में एक सीरीज चल रही है एक मैचों की सीरीज होती है टूर्नामेंट है तो तीनों के बीच में है इसलिए यहां पर अपन बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी लिख सकते हैं लेकिन बाकी जितनी बातें होगी ना फोर सन्स फाइव सन्स मतलब चार बेटे चार भाई तीन कमरे दो से ज्यादा जितनी बातें हो वहां पर अमंग ही आएगा लेकिन ऐसी कोई चीज जो आपस में घुती हुई हो कि उसके बिना सेंट त्रिकोण सीरीज टूर्नामेंट है अब टूर्नामेंट दो टीमों के बीच में हो सकता है तीन के बीच में हो सकता है ठीक है तो ये चीजें जहां पर यह हो तो वहां बिटवीन लगाना बाकी अमंग लगेगा ठीक है बाकी बिटवीन बहुत इजी है और मेन चीज एक बार एक बार और बता दूं आपके लिए तो बहुत आसान है यार पहचान है इसकी बिटवीन के बाद में हमेशा एंड कंजक्शन लगा रहेगा आराम से पहचान लोगे फिर सुन लो कंफ्यूजन ही खत्म है बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है तो आराम से पहचान लो येरा एंड ये देखो येरा एंड इधर भी देख लो येरा एंड ठीक है इधर भी देख लो हस्बैंड एंड सन येरा एंड इनके बीच में आपको एंड नजर नहीं आएगा लगभग इन सब में बिटवीन वाले में एंड नजर आएगा ठीक है तो बहुत बड़ी पहचान है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 एम एंड 4 पी एम समझ में आ गई ना बहुत इजी है एक सिंगल डाउट नहीं रहने दूंगा अगर आपकी ढंग आज की क्लास ढंग से समझ ली तो फिर बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है जैसे कि यहां तो खेल टीमों के नाम थे वरना बिटवीन द कंट्रीज बिटवीन द स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई वर्ड हो बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूज तो अलग अलग नाम थे वरना बेसिकली नाउन या प्रोनाउन जब भी आए ना कोई भी किसी भी चीज का संज्ञा सरोनाम हो देशों के नाम कंट्रीज कंट्री नहीं कंट्रीज स्टूडेंट्स ये थोड़ी मैंने लेवल की बात बता दी हालांकि बहुत ज्यादा कम बताइए लेकिन फिर भी ऐसे इतना थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए ठीक है तो बिटवीन के बाद में कभी कभी भरवा लेता है क्या भरवा लेते हैं कि जैसे द कंट्रीज है ना 
और फिर बीच में क्या भर लेते हैं क्या आएगा या फिर बिटवीन भर के यहाँ ये भी भरा लेते हैं कंपटीशन में आता है ऐसा बिटवीन द अब ब्रैकेट में दे देगा कंट्री पूरी बात को समझना कंट्री और ओब्लिक कंट्रीज अब दोनों में से क्या आएगा तो सीधी सी बात बिटवीन है तो कंट्रीज आएगा समझ में ये आपके नौकरी के एग्जाम ऐसे सेंटेंस आते हैं बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है बिटवीन ईच बॉय नो कभी नहीं होगा मतलब ईच या एवरी का मतलब ये है क्योंकि बिटवीन इंडिकेट ही दो को करता है दो को इंडिकेट करता है कोई दो चीजों को यह एवरी ईच का मतलब होता है प्रत्येक और प्रत्येक का तो मतलब ही नहीं है बिटवीन का तो बिटवीन के बाद में कभी भी ईच एवरी का यूज होता ही नहीं जैसे कि बिटवीन ईच बॉय नो कभी नहीं होता सुनने में ठीक लगता है गलत है बिटवीन एवरी गर्ल नो ठीक है तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा बातें लिखा रहा हूँ लेकिन जरूरी है छोटी मोटी बातें आनी चाहिए इतना तो ठीक है ये भी लिख लेना बहुत टॉप लेवल की बातें नंबर सेकेंड है बिसाइड और बिसाइड्स दो दो लगा रहे हैं तो सिंगल दो और तीन मत लगाना टू टू मतलब जिनमें जिनकी हिंदी सेम है मतलब जिसका सेंस सेम है लेकिन यूज अलग अलग है बिसाइड का मतलब होता है के बगल में मतलब मेरे बगल में ही मेरे पास में ही और बिसाइड्स का के अतिरिक्त एस लगते ही सेंस अलग हो गया लगता बिसाइड बिसाइड स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन अलग अलग अर्थ है इसका मतलब है के अतिरिक्त या के अलावा ऑल्टरनेटिव तरीके से इसके अलावा जैसे कि द फार्मर हैज मेड ए कोटेज बिसाइड हिज फील्ड ठीक है You have also eaten breads beside rice, चावल bread. He sat beside me, ठीक है यानी कि वह मेरे बिसाइड बिसाइड का मतलब बगल में मेरे पास में ही मतलब वह बैठा है बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नाइस इज वर ऑल्सो प्रजेंट एट द सेरेमनी ठीक है मतलब कि बिसाइड्स का मतलब है उसके अतिरिक्त हिज चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चों के अतिरिक्त उसके नेफ्यू और उसके नाइस मतलब जो भाई भतीजे जो होते हैं भतीजे वगैरह वे भी वहां पर उस सेरेमनी के अंदर प्रेजेंट थे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां बिसाइड्स लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि उसके बच्चे तो थे ही थे बच्चों के अलावा उसके भतीजे वगैरह भी या भतीजे भांडियाँ भी उनके साथ में बैठी थी ठीक है तो बिसाइड्स आ जाएगा बाकी देखो बिसाइड है बिसाइड कि वह मेरे बगल में बैठा था यू हैव ऑल्सो इटन ब्रेड बिसाइड राइस बिसाइड्स मतलब समझ गए यानी कि आप जो हैं वो ब्रेड के अतिरिक्त अलावा ब्रेड के अलावा चावल भी खा रहे हो समझ में आ गई और ये हो जाएगा कि कोटेज बिसाइड इज फील्ड बिसाइड इज फील्ड का मतलब है कि अपने जो खेत है उसके पास में जो झोंपड़ी उसने किसान ने जो है बनाई तो पा खेत के पास में ही तो ये सब बहुत इजी है बेहद आसान आराम से थोड़ी बहुत सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाएगा तो तुरंत भर दोगे कहाँ तो बिसाइड आएगा यहाँ बिसाइड भरा अपने यहाँ बिसाइड भरा बाकी दोनों बिसाइड्स भरा क्योंकि सेंटेंस नहीं बनेगा बच्चों के साथ नहीं बैठेगा उनके अलावा अपने बच्चों के अलावा वो उनके साथ में उनके भतीजियाँ भी थी ऐसे ही बोलते हैं अपन ऐसे तो कोई टेंशन नहीं है और वैसे भी दोनों के अर्थ आपको आना बहुत जरूरी है फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डायग्राम से समझाया आपको अप ऊपर की ओर डाउन नीचे की ओर एक होता है अप टू अप टू आपने देख सुना होगा कि फिफ्टी परसेंट अप टू फिफ्टी परसेंट जैसे कोई सेल वेल लगती है अप टू फिफ्टी परसेंट अप टू सेवेंटी परसेंट उसका मतलब बताऊँ आप उस लालच में कभी राजी मत हो जाना वो कहते हैं कि अब जैसे कहते हैं कि आप इस दो दिन वो है उस पर आप रिचार्ज करिए अप टू हंड्रेड रुपीज का आपको फायदा हो जाएगा इसका मतलब है कि सौ रुपये तक सौ रुपये तक हो सकता है एक रुपये का बेनिफिट ही हो सौ रुपये तक का है ना कि सौ रुपये का है सौ रुपये तक है तो इसलिए धोखा मत का जाना अप टू का मतलब होता है वहाँ तक अब बीच में एक से लेके सौ के बीच में कोई सा भी हो सकता है वो कह देंगे साहब हम तो क्या करें हमने तो पहले कहा था सौ रुपये तक समझ में आ गई इसलिए ये बात है जरूर ध्यान रखना ये बात है अप टू का मतलब तक होता है सेंटेंस समझ में आएगा ही क्लाइम्ब अप द ट्री वह पेड़ पर चढ़ रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आएगा अप आएगा ही रेन डाउन द स्टेट्स सीडियो से मतलब गिर गया है ना सीढ़ियाँ स्टेट्स का मतलब सीढ़ियाँ तो सीढ़ी से दौड़ते हुए या फिर चलते हुए गिर गया चिल्ड्रन तो सीधी सी बात है नीचे गिरा है भाई नीचे की ओर गिरा है ना ऊपर तो थोड़ी गिरेगा तो डाउन हो जाएगा चिल्ड्रन कैट गेस सॉरी चिल्ड्रन गेट फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ फोर्टीन अब सीधी सी बात है आप सिंपल समझते हो यहाँ कहाँ डाउन आएगा कहाँ अप आएगा सीधी सी बात है चौदह साल तक चौदह साल की एज तक के बच्चों का एजुकेशन बिल्कुल फ्री है चौदह साल तक समझ में आ गई तो क्या आएगा अप टू ठीक है थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी आपको राम स्टूड अप राम स्टूड अप स्टैंड अप होता है ना स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड हो जाएगा ठीक है तो राम स्टूड अप राम खड़े हो जाओ एंड खड़ा हो गया एंड वेंट आउट ऑफ द रूम और रूम के बाहर चला गया तो सीधी सी बात है खड़ा हुआ ऊपर की ओर ऐसे समझ लो आप ठीक है तो स्टैंड अप आएगा स्टैंड डाउन स्टैंड क्या नाम इसका अप नहीं आएगा ठीक है तो स्टैंड अप आएगा सॉरी अप आएगा स्टैंड अप आएगा अप टू थोड़ी आएगा 
खड़ा हो तक ऐसा तो कोई बैठता ही नहीं है तो स्टूड आ जाएगा बहुत आसान है आराम से समझो मजा आ जाएगा एकदम और दूसरी बात ये एरो बना लेना यहाँ पर ऊपर रखना लाइन लाइन खींच के एरो बनाना इसका मतलब है यहाँ तक समझ में आगे थोड़ा इसका मतलब तक ये इस बात का जरूर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ये डायग्राम से समझना बहुत बेहद आसान हो जाता है एक्रॉस एक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना जैसे कि ऐसा मान लो कि ये दो पिलर है सपोज तो ऐसा मान लीजिए बीच में रोड है आपने यहाँ चलना शुरू किया इसको कार क्रॉस कर गई पार इस छोर से उस छोर की ओर चले जाना एक्रॉस ठीक है जैसे कि आई स्वयं एक्रॉस द रिवर है ना मतलब मैंने नदी को तैरते हुए पार कर लिया इधर था ऐसे थी यहाँ जमीन थी ये बीच में रिवर है आपको यहाँ से इधर जाना था तो यहाँ गए अब यहाँ से तैरते हुए इधर निकल गए मतलब आपने एक छोर से दूसरे छोर को पार कर लिया समझ में आ गई दूसरा ही इज वेटिंग फॉर मी एक्रॉस द रोड ठीक है आप यहाँ खड़े हो और वो सामने खड़ा है बीच में रोड है इधर आप खड़े हो वो आपका उधर वेट कर रहा है आप रोड क्रॉस करके उधर जाइए ठीक है या फिर ऐसा कह सकते हो ही इज वेटिंग वो मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है मतलब उस तरफ ही इज वेटिंग फॉर मी एक्रॉस द रोड रोड के उस तरफ वो मेरा इंतजार कर रहा है देर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर ब्रिज मतलब पुलिया तो नदी के ऊपर ठीक है ऊपर पुलिया बना हुआ है इस तरफ से उस तरफ ही वर्क अक्रॉस द फील्ड वे अपने खेत को आ, मतलब पार करते हुए अपन फील्ड का मतलब खेत मान लीजिए कुछ मैदान मान लो कुछ ही मान लो उसको उसने चलते हुए पार कर लिया तो यहाँ था ऐसा मान लो कि ये कोई इसका खेत था ये खेत था यहाँ खड़ा था चलते चलते यहाँ आ गया तो मतलब उसने पार कर लिया समझ में आ गई ना शी इज़ गोइंग अक्रॉस द रोड वो रोड को पार करके चल रही है ठीक है जा रही है तो रोड को क्रॉस कर गई तो बहुत आसान है ना एक क्रॉस का यूज हो गया बहुत आसान डायग्राम बना लेना परफेक्ट हो जाएगा फिर थ्रू थ्रू और एक क्रॉस में देखो दोनों को मैंने चार चार नंबर लगाए दोनों में सिमिलरिटी है इसका मतलब ही पार करना होता है लेकिन वो तो है इस छोर से उस तरफ ये है कि जरिए उधर उसके अंदर से गुजर कर निकलना ये जो सिलेंडर जैसा बनाया हुआ है इसके इधर से इसके अंदर से निकल रहे हो आप ऐसा मान लीजिए बाहर ठीक है यानी कि ऐसा मान लो कि टनल बना हुआ है टनल तो जानते होंगे सुरंग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पर देखा होगा आपने आजकल तो सब जगह वो ऐसी सुरंग दिख जाती है कि ऊपर पहाड़ बना हुआ है नीचे से जा रहे हैं या फिर ऊपर ट्रेन जा रही है जयपुर में तो अपने खूब जगह हैं बाकी हर शहर सिटीज़ में तो अंदर सुरंग से अपन चले जाते हैं ठीक खूब जगह होता है तो वो था टनल बोलते हैं उसको तो द ट्रेन पास थ्रू द टनल जो ट्रेन है वो टनल के बीच में से निकल रही है पार कर रही है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा थ्रू आ जाएगा पास थ्रू फिर अगला यहाँ अब लेकिन एक चीज़ मैंने और लिखी है आपके यहाँ टनल स्तर है यानी फिक्स है और द ट्रेन गतिशील है मोशन है इसका मतलब यहाँ का मामला ये है कि कोई भी चीज में हम जो क्रॉस करेंगे जिसको क्रॉस करेंगे वो हमेशा फिक्स होगा अरे भाई जो टनल है वो तो वहीं रहना है ना रोजाना वहीं रहेगा टनल तो अपने साथ जाएगा नहीं तो वो स्तर रहता है अपन एक बीच में से निकल जाते हैं हालांकि ये थोड़ी लेवल की बात है आपको जरूरत नहीं समझ लो कि टनल तो फिक्स है यहाँ टनल तो फिक्स है लेकिन द ट्रेन है वो उसके अंदर से निकल रही है ठीक है तो उसके इसका मतलब ये है कि उस ट्रेन के बाद में थ्रू आएगा द ट्रेन पास्ट थ्रू जो स्तर नहीं है गतिशील है मोशन में है ठीक है उसके बाद में थ्रू आ जाएगा वैसे भी खाली जगह छोड़ रहेगी आपके तो आराम से पहचान आ जाएगा थ्रू का आएगा ठीक है तो किसी चीज़ को पार करना देखो यहाँ पर भी पार करना है मेरी बात फिर समझना लेकिन किसी के अंदर से निकलना तब थ्रू आएगा वेरी गुड द वुड कटर लकड़ी काटने वाला पास्ट थ्रू द डेंस फॉरेस्ट घना जंगल है उसके अंदर से निकल रहा लकड़ी काटने वाला ठीक है बेहद आसान है द थीफ जम्प्ड थ्रू द विंडो जो चोर है वो खिड़की को जंप करके खिड़की में से अब देखो ऐसा मान लो कि रूम में था या फिर बाहर था खिड़की में से अंदर आ गया ये सारी बातें तो मतलब जंप किया उसने थ्रू खिड़की के थ्रू से घर घर के अंदर था जंप नीचे कर गया खिड़की में से निकल के बाहर भग गया तो मतलब कुल मिला उसने क्या करा उस खिड़की के अंदर से निकल गया ये चीज फिर अलोंग अलोंग भी इस जैसा ही है इसकी हिंदी होती है कि किसी स्थान के एक छोर से दूसरे छोर की ओर अर्थात उसके सहारे सहारे उसके सहारे सहारे काश्य प्रकट होता है तो वहां पर हम अलोंग लगाते हैं अलोंग का मतलब भी इससे रिलेटेड ही है इसमें भी इस छोर से उस छोर को पार करना है लेकिन किसी के सहारे सहारे चलना जैसे कि बड़ा शानदार बड़े ध्यान से समझना दे वॉकड स्लोली स्लोली या फिर दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड वे रोड के सहारे सहारे चल रहे हैं तो रोड के एक सहारा हो गया रोड के सारे सारे चल रहे हैं ना तो किसी को पार कर रहे हैं ना क्रॉस बीच में से निकल रहे हैं लेकिन उसके सारे सारे चल रहे हैं ठीक है या फिर वी प्लांट ट्रीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हम नदियों के पास पास में नदी के सहारे सहारे क्या लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं तो अलोंग और अलोंग इसका मतलब ही एक किसी एक स्थान दूसरे छोर से एक छोर से दूसरे छोर के सहारे सहारे का मतलब यहाँ पर भी यही होता है इसलिए मैंने चार 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 एक साथ पढ़ाया
ऑव अपन डायग्राम अगर समझ लिया तो सारी बात क्लियर हो गई ओन का मतलब किसी के ऊपर रखा हुआ लेकिन उसे देखो जुड़ा हुआ है टच में हो और अपॉन का मतलब उसके ऊपर ऊपर लेकिन बीच में गैप का मतलब समझ गए के ऊपर से ऊपर से मोशन ऐसा मान लो कि आपने ऐसे बोल फेंकी कोई लकड़ी की टेबल थी उसके ऊपर से उधर चली गई या दीवार के ऊपर से ऐसे फेंक दी ठीक है और ये भी वैसा ही है ऊपर स्पर्श ये तो है स्पर्श करते हुए हो सकता है ऊपर से निकल जाएगा लेकिन ये स्पर्श में नहीं तीनों का मतलब समझना है जैसे कि ऑन का अर्थ है के ऊपर एक लेकिन ये टच में रहेगा ऊपर से ही इसका मतलब ये टच में रहेगा ये डॉन्ट टच ये टच में नहीं रहेगा ठीक है दोनों मतलब समझाता हूँ ये टच में रहेगा जैसे कि तब बुक इज ऑन द टेबल बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है तो ऑन आएगा ऊपर रखी हुई है ऑन द टेबल लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता ऊपर से लेकिन स्पर्श में नहीं अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण यानी कवर्ड हो तो ओवर का प्रयोग करें चाहे वह टच में हो या नहीं ये तो अलग पढ़ना इस नोट को तो बाद में पढ़ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है पहले इस बात को तो समझो इस वाली बात को समझो कि द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर नदी के ऊपर पुलिया बनाया हुआ है ठीक है नदी के ऊपर पुलिया बनाया हुआ है तो वो नदी के ऊपर है समझ में आ गई यानी ये रिवर है ठीक है ये नदी जा रही है और इधर से लेकर इधर से ये पुलिया बनाया हुआ है ठीक है ऊपर ब्रिज बना हुआ है ब्रिज बना हुआ है तो ओवर द रिवर ओवर आ जाएगा बिल्कुल सही है आप यहां पर फिर पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी यहां आप समझना ब्लैंकेट आप बेबी को बच्चे को मतलब कवर कर रहे हो एक तरीके से ब्लैंकेट कवर करना है तो किसी को कवर करने की जब भी बात आ जाए नोट पे गौर करना अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण यानी कवर्ड हो तो ओवर ही लगाना चाहे टच हो चाहे नहीं हो कई जैसे आप कार है कार के ऊपर मतलब कवर लगा रहे हैं कवर चढ़ा रहे हैं तो ओवर आएगा ओवर लगाना है मतलब भले ही वो उसके टच हो गाड़ी तो टच ही होगा सीधी सी बात है ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं ऐसी चीज़ें ठीक है बाकी सिंपल है कि जैसे कि टेबल उसके टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो ऑन आ जाएगा वरना उसके ऊपर लेकिन टच में नहीं हो तो फिर आपको लेकिन कवर की बात हो तो भले टच हो नहीं हो तो थोड़ा सा अलग से याद कर लेना फिर अपॉन अपॉन का तो होता है के ऊपर लेकिन मोशन में जैसे कि द केट जम्प अपॉन द टेबल अब इसमें इसमें बहुत बड़ा फर्क है ये परमानेंट है ये परमानेंट है ब्रिज बना हुआ है वो परमानेंट वहीं पर है ये जो अपॉन है ये बिल्ली है जंप करके निकल गई आप वो किसी ऐसे कूद के निकल गए जंप करके निकल गए ये अस्थायी है मोशन में निकल जाता है रहता नहीं है ये इस तरह फेंक से एक जगह रहेगा पुलिया कोई हिल थोड़ी जाएगा वहीं रहना है पुलिया तो तो ये चीज ध्यान रखनी है ओवर यानी कि ऊपर से लेकिन एक तरीके से फिक्स स्तर है लेकिन नोट का जरूर ध्यान रखना अगर किसी को कवर कर रहे हो जैसे कि बेबी प्लैंग ब्लैंकेट वाली बात ऐसा कोई सेंटेंस अगर कवर कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से अपन को भरना है चाहे स्पर्श हो नहीं हो वरना मोटा मोटी अंतर ये है ऊपर कोई चीज़ रखी हुई टच में हो तो ऑन और ऊपर से जंप कर रहे हो तो आप ऑन और ये वरना ये जैसे कि देख लो द केट जम्प अप ऑन द टेबल टेबल के ऊपर से जंप कर गई लेकिन टेबल अगर बुक रखी हुई तो ऑन आएगा बहुत आसान है बड़े ध्यान समझोगे तो सब कुछ कवर है फिर मैं दो डायग्राम समझाएं आपको यहां ओवर समझाए थे ना ओवर कहा गया और ये पांच नंबर ओवर और अपॉन में थोड़ी सिमिलरिटी भी है थोड़, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है यहां पर मामूली ध्यान देना है कि ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में यानी कि लंबोत नब्बे डिग्री वाली चीज ठीक है बताने के लिए होता है जैसे कि ये ओवर है ये ऐसा मान लो कि चीज रखी हुई टेबल है टेबल के ऊपर बुक है और सॉरी बॉल मान लो कुछ कोई ऑब्जेक्ट है ये अंडर के नीचे तो यह बड़ा फर्क है अंडर का मतलब उसके नीचे और उसका मतलब उसके ऊपर ठीक है जैसे कि देर इज अ फैन ओवर योर हेड पंखा आपके सिर के ऊपर है पंखा आपके सिर के ऊपर है आपने ओवर लगाया ठीक है लेकिन यही अगर ऐसा होता कि ए केट इज सिटिंग अंडर द टेबल ये देखो अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे टेबल के नीचे जो बिल्ली हो बैठ रही है बैठी हुई है समझ में आ गया ना तो मतलब सेम टू सेम चीज है कि अपने ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होना टेबल की नहीं है किसी भी चीज अपने सिर के ऊपर पंखा है तो वहां क्या आएगा वहां आएगा ओवर ओवर द हेड हमारे सिर के ऊपर पंखा है लेकिन कोई टेबल उसके नीचे बिल्ली दिख रही है आपको बैठी हुई तो क्या कहोगे अंडर द टेबल जैसे कि बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस जो पक्षी मेरे घर के ऊपर से उड़ रहे हैं तो ओवर आ जाएगा परफेक्ट लेकिन वो ऐसा होता कि हैव यू लुक्ड अंडर द बेड तुम बेड के नीचे मतलब जो है वो क्या देख रहे हो समझ में आ गई तो बहुत इजी है बहुत इजी सेंटेंस है बड़े ध्यान से समझना ये कुछ मैं ओवर अंडर को साथ में इसलिए लिया है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका ठीक है बहुत जरूरी है ऐसा कैसा बना डायग्राम सही बनाना फिर है इन और इन टू दोनों एक साथ पढ़ेंगे इनका मतलब है मैं या के अंदर ये तो आप जानते हो कि वह रूम में है रूम के अंदर है बात एक ही है मैं या के अंदर हिंदी होती है जैसे कि एक रूम है इस रूम में कोई ऑब्जेक्ट रखा ह
जैसे एक तो आप पहले से रूम के अंदर बैठे थे ठीक है तो क्या कहेंगे कोई पूछेगा कि मोहन कहाँ है तो कहीं जैसा मोहन रूम के अंदर है ठीक है या फिर मोहन रूम के अंदर जा रहा है या फिर मोहन रूम के रूम से बाहर आ रहा है समझ आ गई ना तो वहां पर आ जाएगा इन लेकिन वो पहले से अंदर है तो इन ठीक है यानी कि वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम फिक्स है ये स्तर है क्या है स्तर है मतलब कि हम क्लास रूम के अंदर हैं ठीक इस तरह फिक्स है ही इज इन द रूम बिल्कुल इस तरह वे रूम में है द बुक इज इन द बैग उसकी बैग बुक जो बुक है वो बैग के अंदर है मतलब सब जगह आपको इन नजर आएगा क्योंकि कंडीशन इस तरह है फिक्स है लेकिन ये मोशन में है ये मोशन में है कैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा पहले ये ही वेंट इन टू द रूम मतलब कि वह अपने रूम में गया या फिर जा रहा था तो ही वेंट इन टू द रूम रूम में जा रहा है वो गया है नहीं वहां तो होता तो इन आता यहां जा रहा है द लोइन जम्प इन टू दिन टू द वेल गतिशील मोशन है यहां पर भी देखो गतिशील का मतलब मोशन है इंग्लिश मीडियम ठीक है मोशन इसका मतलब क्या हो जाएगा मोशन ये चेंजिंग इन स्टेज स्टेज में चेंज हो रहा है तब भी कैसे कि शेर जो है वो वेल में क्या कर गया जंप कर रहा है कुएं में ऐसे ही ट्रांसलेट द पैसेज इन टू हिंदी यहां पर क्या कर रहे हो आप ये भी परिवर्तन है गतिशील है आपने इंग्लिश के पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया समझ में आ गई कर रहे हो तो मतलब रूप में परिवर्तन हो अगर फिर भी इसका मतलब जब भी रूप में परिवर्तन हो वहां हमेशा मोशन होता है कैसे आप बाहर खड़े थे अंदर जा रहे हो मतलब आपने रूप में परिवर्तन हो गया बाहर धूप में खड़े थे अंदर रूम में आ गए समझ में अपने आप को स्टैंड पाके देखना आप में चेंज हो गया ये चीजें होती है तो तब भी आपको क्या लगाना है तब भी आपको इन टू लगाना है बाकी पहले से अंदर फिक्स हो तो इन लगाना है बाकी बाहर से आ रहे हो अंदर से बाहर जा रहे हो सब में इन क्या आ जाएगा इन आ जाएगा है ना बेहद आसान डायग्राम का ध्यान रखना पहले से ही फिक्स आ रहा है या फिर जा रहा है बात एक ही अगला इनके कुछ अदर यूज है इन काफी इंपॉर्टेंट है इनको मैंने अलग से लिखा लिख दिया आपको थोड़ा और लिख देना इनके और भी यूज है वो तो मोटा मोटी तो हो ही गया और क्या यूज है कि इन एक ही क्षेत्र में रहते हुए गति करने या होने का बोध हो तो जैसे कि ही इज मूविंग इन द रूम अब ये आप सोचोगे कि मैं रूम में बैठा नहीं हूं हालांकि आपके माइंड में ये खुरापाती क्वेश्चन उठा होगा इसलिए मैं, मैं समझ गया था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है उठना भी चाहिए क्योंकि आप क्रिएटिव हो यानी कि रूम के अंदर वह घूम रहा है ऐसे घूम रहा है तो आप कहीं पर भी रूम रूम के अंदर कहीं पर भी घूम लो इस टेबल से वहां टेबल बैठ जाओ इस बेड से यहां आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता रूम के अंदर ही हो आप समझ में आ गया ना तो दिमाग ज्यादा मत लगाना बोले ही इज मूविंग इन द रूम ही आएगा क्योंकि वो रूम में ही टहल रहा है वहीं वहीं टहल रहा है तो भी नहीं आएगा मतलब गतिशील हो या मोशन गति का मतलब मोशन लेकिन मोशन है कहां पर रूम के अंदर ही तो बाहर थोड़ी आ गए इसलिए नहीं आएगा फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई वैसे भी पक उसके वही वही उड़ रहे हो तो आ, आकाश में उड़ रहे हो चलेगा इन द स्काई बिल्कुल चलेगा समझ में आ गई ना ये चीज आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए बहुत टॉप लेवल की बातें चाहता तो नहीं भी लिखा था लेकिन नहीं थोड़ी बहुत तो जोर देना पड़ेगा दिमाग में कंपिटिशन वाली जब जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगा ना एम क्लासेस पे जल्दी करूंगा प्रिपोजिशन का वो तो और भी ज्यादा लेवल होगा और आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में कैसे सेंटेंस है कौन सा हाईकोर्ट एल में आया कौन सा राजस्थान एल में आया कौन सा आर में आया कौन सा आई एस प्रिलिम्स में आया कौन सा आर एस प्रिलिम्स में आया कौन सा आर एस मेन्स के जो फोर्थ पेपर होता है उसमें आया सब कुछ बताऊंगा तो वो तो बड़ा ही शानदार होगा वहाँ तो इस पेज पर वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जोर देना पड़ेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से देना शुरू कर दो महीनों के यानी मंथ रीतु सीजन्स और वर्ष ईयर्स के नामों के पहले भी इन आता है फिर सुन लो महीनों यानी मंथ सीजन्स रीतुएँ और वर्षों के नामों के पहले भी इन आता है और स्कूल सेशन बिग बिगिनस इन अप्रैल हमारे अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारे स्कूलों का आई कैम गेर इन टू दो हज़ार पंद्रह में यहाँ पर दो हज़ार पंद्रह में आया हूँ जो भी मान लीजिए तो तो भी ही नहीं है मतलब क्या है यहाँ आपने क्या लिखा वर्ष दो हज़ार पंद्रह क्या है वर्ष है अप्रैल क्या है महीने ऐसे कोई सीजन भी देता है पर विंटर समर कोई फर्क नहीं पड़ता ऋतुओं के पहले भी क्या आता है इन आता है आठवां सॉरी सातवां का तीसरा समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने से पहले या फिर भविष्य में इन फ्यूचर में किसी समय अवधि के लिए जैसे कि आई शेल रिटर्न योर बुक इन ए वीक आप जैसे किसी से बुक लिया आपने और कहा कि मैं आपको एक वीक में वापस लौटा दूंगा ठीक है तो आई शेल रिटर्न योर बुक इन ए वीक दूसरा ही विल बी हियर इन एन इन एन आर मतलब वह कि एक घंटे में जो है ही विल बी हियर इन एन आर मतलब कि वह एक घंटे में जो ये वापस मतलब आ जाएगा आई शेल डू इट इन टू डेज इन टू डेज 
मतलब कोई भी फ्यूचर का समय हो या समाप्त समय कोई से भी बातें हो कौन सा कि समय जो है समाप्त होने से पहले पहले कि भाई एक वीक के पहले पहले या फिर ऐसा मानो कि भविष्य में कोई एक महीने बाद में एक सात दिन बाद में तो भी इनका यूज होता है ये भी आपको साइड में कहीं लिख लेना चाहिए एक और दिन के समय भाग समय भाग का मतलब दिन में कोई टाइम बाद दिन में कितने समय होते हैं मॉर्निंग है इवनिंग है सॉरी आफ्टरनून है और इवनिंग है तीन बेसिकली दो तीन पेयर मान लेते हैं अपन ठीक है तो ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग तो इन आएगा शाम को फुटबॉल खेलता है आई टेक टी इन द मॉर्निंग वे सुबह चाय लेता है मतलब मैं चाय सुबह चाय लेता हूँ तो टाइम पार्ट्स ऑफ ए डे के साथ में भी इनका यूज होता है एक नोट लिखा है बहुत तगड़ा नोट है ये बहुत ही तगड़ा नोट है चाहता तो नहीं लिखता लेकिन नहीं थोड़ा बहुत मैंने कहा ना पुश करूँगा दिमाग को मॉर्निंग इवनिंग की बात आती है आपने इन लगा दिया था ठीक है लेकिन नोट को जरा ध्यान से देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में इनका प्रयोग होता है बिल्कुल सही है लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में अगर आपको डेट या डे दिख जाए तो फिर ऑन का प्रयोग होगा न कि इनका बहुत बढ़िया कैसे हैं एग्जाम्पल यह एक एग्जाम्पल बहुत है संडे मॉर्निंग तो ऑन आएगा न कि इन क्या लिखा आपने कि संडे मॉर्निंग मतलब ऑन संडे मॉर्निंग समझ में आ गई यानी कि सीधा मॉर्निंग लिखते तब तो इन आ जाता इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द आफ्टरनून लेकिन यहां क्या है संडे की सुबह रविवार को सुबह ऑन संडे मॉर्निंग समझ में आ गई तो ध्यान रखना नोट के ऊपर जरूर फोकस आपको करना है फिर पांचवा रूल किसी स्थिति विशेष में इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन ही हैज फैथ इन गोल्ड उसका भगवान में विश्वास है तो इन आएगा एक पर्टिकुलर एक विशेष स्थिति है उसकी दूसरा एवरीबॉडी लाइक्स टू लिव इन पीस हर कोई जो है वो शांति चाहता है पीस का मतलब शांति लाइक्स चाहना एवरीबॉडी हर कोई प्रत्येक ठीक है ही असिस्ट मी इन इन माई डिफिकल्टीज यानी मेरी मुश्किलों के अंदर वो मेरा हमेशा मुझे सुझाव देते हैं या फिर मेरी मदद करते हैं सारी बातें हैं मुझे हैंडल करते हैं इन आ गया तो सब जगह ये कुछ विशेष कंडीशन है जो आपको इजीली समझ में आ रही है कि उसका भगवान में विश्वास है ठीक है हर कोई शांति में विश्वास करते हैं या फिर हर कोई शांति में रहना चाहते पसंद करते हैं या फिर मेरी मुश्किलों में मेरी खराब दिनों में उनका हमेशा सहयोग रहा है बहुत इजी है ठीक है ये था फिर नोट एक और लगाना है आपको इन और विद इन का यूज इनके साथ में कभी कभी विद इन भी आपने देखा होगा और तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि यार कहां पर इन आएगा कहां पर विद इन आएगा जुड़ा विद इन तो देखो पहले आप सेंटेंस समझ लो दोनों एग्जांपल समझ लो फिर ही थ्योरी समझ लो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा कैसे कि माय पेरेंट्स विल कम इन ए वीक ध्यान से समझो माय पेरेंट्स विल कम इन ए वीक मेरे माता पिता या फिर मेरे गार्जियन एक हफ्ते में आएंगे इसका मतलब आपने ये पहले कह दिया कि मेरे माता पिता सात दिन में आएंगे भाई एक हफ्ते का मतलब क्या हुआ वन वीक का मतलब क्या सात दिन तो यहां पर क्या लगाया माई पेरेंट्स विल कम इन यहां पर क्या लगाया इन सेकेंड देखो दे विल रिटर्न विद इन ए वीक यहां मैं माई पेरेंट्स भी लिख सकता हूं माई पेरेंट्स भी लिख दूंगा तो बात एक ही है वे एक सप्ताह के भीतर वापस आ जाएंगे अब यहां एक वर्ड आया विद इन का मतलब है के भीतर इसका मतलब है आपने ये कह दिया कि एक सप्ताह के भीतर इसका मतलब है पहले दिन से लेके सात दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं इसका मतलब हो सकता है पहले दिन ही आ जाए हो सकता है दूसरे दिन ही आ जाए यानी कि यहां तो सात दिन का बात सात दिन की फिक्स कर दिया आपने यहां सात दिन से पहले का भाव आ रहा है यही बात मैंने यहां लिखी है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य में जो सेंटेंस होते हैं उसके सेंटेंस में समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम से पूर्व इनका प्रयोग करने पर बाद में या समय की समाप्ति पर ऐसा भाव निकलता है देख लो भाई अपने इन लगाया तो साफ साफ फीलिंग क्या निकल के आ रही है कि सात दिन बाद आएंगे साफ साफ पता चल गया ना फ्यूचर में आएंगे सात दिन बाद फ्यूचर टेंस देख लो विल विल फ्यूचर टेंस है फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में समझ में आ गई ना नेक्स्ट अर्थ निकलता है बिल्कुल अर्थ निकल रहा है सात दिन का अर्थ निकल रहा है कि सात दिन बाद आएंगे सात दिन बाद आएंगे परंतु समयावधि से पहले विद इन का प्रयोग अगर आप करते हो विद इन का किसका विद इन का तो आपको समय से पूर्व या पहले का अर्थ निकल के आता है देख लो अपने सात दिन से पहले अरे बात तो वही है ए वीक ए वीक वहां तो पता चल रहा है कि नहीं साहब सात दिन बाद ही आएंगे सात दिन क्योंकि एक वीक सात दिन का होता है सात दिन के भीतर आएंगे मतलब सब सात दिन से पहले आ जाएंगे पहले का सेंस निकल के आ रहा है ये पकड़ करनी इस पर जोर पड़ाना वेरी गुड पढ़ना चाहिए नेक्स्ट देखो विथ और बाय 
दोनों का मतलब के साथ में ही होता है एक तरीके से के साथ के द्वारा ठीक है तो विथ इनको साथ पढ़ना है जैसे कि एक बार बाय का प्रयोग पढ़ लो चलो पहले विद देख लेते हैं बाय बाद में देख रहे हैं बाय बाद में देख रहे हैं पहले विद देखो द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक ये तो मैंने मिक्स लिख दिया दोनों इसका भी यूज है इसका भी यूज है दोनों एक साथ सांप जो है उसको मारा गया है एक आदमी के द्वारा बाय द मैन बाय द मैन आदमी के द्वारा विथ अ स्टिक लट 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 मान लो चाहे लकड़ी डंडी कोई मान लो स्टिक में स्टिक से मारा गया है तो विथ स्टिक का सहारा ले लिया के साथ में तो हमेशा विथ जो लगता है ना वो किसी औजार को इंडिकेट करेगा कि उसके साथ लेकिन जैसे औजार का मतलब लकड़ी औजारित है भाई लकड़ी का डंडा था उससे मारा उसने यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रोड तुम छोटी छोटी सी स्मॉल रोड से रोड का मतलब समझते हो ना जो कोई से ऐसा मान लो कि एक छोटी सी लट मान लो कोई मान लो उस स्मॉल रोड से आप फिश को नहीं पकड़ सकते स्मॉल रोड है तो विथ यानी कि इस स्मॉल के रोड के के साथ मतलब आप समझ गए कि विथ वहां पर लगता है मतलब तो के साथ ही होता है विथ का लेकिन कोई औजार को इंडिकेट करेगा कोई भी औजार को इंडिकेट करेगा ठीक है ऐसे ही वी शुड नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू एसोसिएट विथ बैड बॉयज बैड बॉयज यानी कि यहाँ आप ये कि आपने अपने बच्चों को अलाउ नहीं करोगे बैड बॉयज के साथ में ठीक है कोई मतलब औजार को ज़्यादा इंडिकेट करता है प्लस कोई साधन भी हो सकता है साधन का मतलब किसी चीज़ से कंपेरिजन लाइक जैसे बैड बॉयज जो गंदे लड़के हैं जिनकी संगति खराब उनके साथ अपने बच्चों को आप लाओ रहना अलाउ नहीं करोगे ठीक है अभी मैं आपको फिर बता दूंगा बाइक का यूज़ तो मैंने आगे लिखा है देखो ये बाइक का अलग अलग दोनों के यूज़ हैं ये बातें तो थोड़ा सेंटेंस को समझाने की थी अब बड़े ध्यान से समझना आपको कि कहाँ पर वित्त लगे कहाँ बाय लगेगा पहला सेंटेंस दिया मैंने जब सब्जेक्ट किसी के साथ काम करे आए जाए तो वित्त का प्रयोग होगा तो वित्त का प्रयोग हाँ होगा जैसे कि ही यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है ही विल गो टू भोपाल विथ इज फादर वह अब देखो क्या लिखा मैंने कि जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब करता करता कौन है यहाँ पर ही टेंस की जड़ खुदवा दी मैंने आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं ही विल गो टू भोपाल वह भोपाल गया अपने फ्रेंड्स के अपने पिताजी के साथ में तो वही तो लिखा ना मैंने कि जब सब्जेक्ट किसी के साथ काम करे किसी के साथ आए किसी के साथ जाए तब भी हम क्या लगाते हैं वहां पर जो है वित्त लगाते हैं दूसरा नेहरू हैड पास्ट अ बिग पार्ट ऑफ हिज लाइफ विथ गांधी जी नेहरू जो हैं वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय गांधी जी के साथ में स्पेंड किया करते थे तो यहां पर गांधी जी तो वित आ गया किसी के साथ ठीक है सब्जेक्ट किसी के साथ आए जाए काम करें टाइम बिताएं कोई से भी एक रूल तो यह हो गया दूसरा रूल जब सब्जेक्ट कोई काम किसी हथियार या साधन वही तो मैं कह रहा था ये बैड बॉयज हो गया ये एक साधन है साधन का मतलब किसी से आप कह रहे हो ये या फिर कोई हथियार तो समझ गए स्मॉल रोड है स्टिक है हथियार हो तो करे तो उसके साथ में भी वित्त का प्रयोग होगा ही ब्रोक ए डोर विथ अ हैमर हथोड़ा यानी कि उसने जो डोर है दरवाजा तोड़ा तोड़ दिया विथ द हैमर हैमर से तो औजार है हैमर हथोड़ा उसने तोड़ा यू आर कटिंग ए मैंगो विद नाइफ चाकू से आप काट रहे हो आम को तो भी तो भी तो होगा समझा क्योंकि उससे आप उसको काट रहे हो हथियार है वी राइट विथ अ पेन हम पेन से लिख रहे हैं तो एक साधन है पेन एक साधन है एक औजार है तो अभी विथ है ना इजी बहुत बहुत शानदार बहुत इजी एक रूल है जब सेंटेंस में इस प्रकार के फ्रेजेज हो जैसे कि लंबे हाथ वाला दस कमरे वाला मकान लंबे बाल वाली महिला तो भी वित्त का प्रयोग होगा ऐसी कोई फ्रेजेज आ जाए फ्रेज बड़ी बने एक सेंटेंस की तरह फ्रेज होती है जैसे कि आई फोन सवरल वोमैन मतलब मैंने बहुत सारी जो महिलाओं को ऐसा देखा पाया कि विथ लॉन्ग हेयर इन बंगाल बंग बंगाल बंगाल के अंदर बहुत लंबे लंबे बालों वाली महिलाओं को मैंने देखा तो विथ लॉन्ग हेयर तो यहाँ पर वित आ जाएगा ठीक है लंबे ऐसे मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ले लिया है कंपटीशन टाइप का बाकी इतना आपके लेवल है नहीं लेकिन थोड़ा सा देख लेना क्योंकि क्या पता इतना इजी सेंटेंस आ भी जाए लॉन्ग हेयर इन बंगाल मतलब बंगाल के अंदर लंबे बालों वाली खूब सारे महिलाओं को मैंने देखा तो भी वित आएगा ठीक है लंबे बालों के साथ अब अपन बात करते हैं बाई की तो लो वित्त तो समझ में आ गया बाय बाय है कि स्वयं या अन्य के लिए कोई रूल्स बनाए हो पालन करने के लिए कोई रूल्स हो उनका पालन करनी है या फिर कोई साधन या मीडियम हो उसके प्रयोग के लिए जैसे कि एग्जाम से समझ में आएगा कि ही इज लिविंग बाय हिमसेल्फ वह अपने दम पे रहता है तो ये हिमसेल्फ खुद के लिए बाय हिमसेल्फ ठीक है दूसरा ही हैज टू स्टैंड बाय समबड़ी वह किसी के मतलब साथ में रहता है या खड़ा है कैसा मान लीजिए फिर प्लेयर्स शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ गेम जो प्लेयर्स हैं अबाइड का मतलब है कभी भी तोड़ते नहीं नियम नहीं तोड़ना 
ठीक है हमेशा नियमों का पालन करते हैं बाय द रूल्स ऑफ गेम गेम के जो भी रूल हैं उनका एक जो खिलाड़ी है प्लेयर्स है उनका पालन करते हैं समझ में आ गई फिर आई शेल गो टू अजमेर बाय बस ये साधन है लिखा ना मैंने कोई साधन या माध्यम तो आपके बस एक आपका साधन है माध्यम है उसके थ्रू आप अजमेर जा रहे हो ठीक है फिर एप्पल्स आर शुड बाय द किलोग्राम ठीक है एप्पल्स आर शोल्ड बाय सॉरी शोल्ड बाय द किलोग्राम तो एप्पल्स को हम किस में खरीदते हैं किलोग्राम में किलो के में खरीदते हैं ऐसे थोड़ी पांच लीटर एप्पल देना ये थोड़ी कहोगे आप ये कहोगे पांच के समझ गए तो सेवों को हमेशा तो ये किलोग्राम क्या है ये उसके एक साधन है माध्यम है जिसको हम उससे उसकी पहचान है समझ लीजिए बेहद आसान है ये बाइक का प्रयोग होगा और बाइक का पॉइंट ऑफ टाइम यानी के साथ या तक पर भी बाय लगता है जैसे कि वी शेल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द बाय द बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब हमारा सिलेबस अगले महीने तक समाप्त हो जाएगा तो ये भी हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताया है अगले महीने तक फिर यू शुड ज्वाइन अ ड्यूटी बाय नेक्स्ट मंडे अगले मंडे को आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी कर लेनी चाहिए ठीक है तो भी आ जाएगा फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान की समीक्षा सॉरी समीप नियर की स्थिति देखाने में ठीक है कि जैसे कोई अपने कोई नियर है जैसे नदी के पास में अपना घर है तो मतलब के पास में माय हाउस इज बाय द रिवर माय हाउस इज मतलब मेरा घर नदी के पास में ही है ही पास इज बाय माय हाउस ठीक है वह जो मेरे घर से घर के पास नहीं जाता है तो बहुत ईजी है घड़ी में समय इंगित करने के लिए घड़ी में समय इंगित करने के लिए फिक्स टाइम हो जैसे कि या फिर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इट इज फाइव ओ क्लॉक बाई माई वॉच मेरी घड़ी में अभी क्या पांच बज रहे वट इज द टाइम बाई योर वॉच ऐसा भी कोई पूछ सकता है वट इज द टाइम बाई योर वॉच तुम्हारी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है तब भी बाय का यूज होता है बहुत टॉप लेवल का सेंटेंस है समझ आ रहे ना बहुत ईजी पढ़ते ही समझ में ऐसे नेक्स्ट देखो एजेंट या डोर से पहले यानी एजेंट या डोर का मतलब होता है काम करने वाला करता जैसे कि रामचरित मानस वॉज रिटर्न बाई तुलसीदास पूरी बात को समझना रामचरित मानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है तो यहां पर क्या आ जाएगा वो डोर है वो करने वाले हैं तो रामचरित मानस तो बाय आ गया समझ में आ गई ऐसे ही बाय का यूज है आवागमन या यातायात ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका बताने के लिए कि जैसे आप अभी दिल्ली से जयपुर आ रहे हो या फिर आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो किस कैसे जा रहे हो क्या तरीका किस साधन से जा रहे हो कि शी केम बाय कार फ्रॉम आगरा कि वे जो है कार आगरा आइए लेकिन कार के द्वारा आइए तो बाय आ गया है ना दे ऑफ्टन ट्रेवल बाय एयर वे ज्यादातर ज्यादातर वह एरोप्लेन एयर का मतलब प्लेन से ही यात्राएं करता है तो बहुत ईजी है ये हो गया करते हैं हाँ ठीक है अब नवा लेते हैं पॉइंट एट और इन एट और इन का कॉम्बिनेशन है दोनों को बड़ी ध्यान से समझना इन पढ़ चुके आप सोच रहे होंगे इन तो पढ़ लिया ना लेकिन फिर भी एट और इन का भी यूज है एट और इन का साथ में भी यूज है कैसे कि छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करें बहुत इंपॉर्टेंट कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली आई लिव एट देखो एट मुखर्जी नगर छोटा सा पार्ट है दिल्ली का एक छोटा शहर है ऐसा मान लो तो छोटे शहर के लिए एट और बड़े शहर के लिए इन आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली दिल्ली बड़ा शहर है तो इन आया इसके लिए एट आया फिर ही लिव एट जोहरी बाजार जोहरी बाजार छोटा है इन जयपुर जयपुर के लिए इन आया क्योंकि जयपुर बड़ा है जोहरी बाजार जयपुर का एक शहर है ठीक है वैसे ही अगर बड़े इंडिया की बात करें तो ही लिव इन इंडिया तो इन सीधा सीधा इन आ जाएगा ये तरीका सीखना है एक सेंटेंस में दो दो प्रीपोजिशन भी होती है तब कहाँ पर एट आए कहाँ पर इन आए ये मतलब जानना बहुत जरूरी है ठीक है फिर नोट लिखा है मैंने एक बहुत जबरदस्त एग्जैक्ट टाइम मैंने आर के साथ एट का प्रयोग होगा तथा तो डे या डेट के साथ में ऑन का प्रयोग होगा ठीक है जैसे कि आई रिच दिल्ली एट सेवन ओ क्लॉक यहां पर क्या आपने एट प्रयोग किया मतलब आर घंटे दिखा रहे हो आप कि मैं सात बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा ठीक है तो एट फिर लेकिन आई रिच दिल्ली ऑन मंडे क्या लिखा आपने कि डे का यूज हो गया डे या डेट तारीख लिख दी जाए तो फिर आपको ओन का प्रयोग करना है सात सितंबर तारीख है ऑन मंडे डे है दिन है तो दिन और दिनांक के लिए तो आपको लिखना है ऑन बाकी आपको भरना है एट आगे समझ में बहुत बढ़िया नेक्स्ट एक नोट लिखा है एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ भी होते हैं तो फिक्स है कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होती है जहां पर एट आ ही जाता है सीधा सीधा आंख में हिंच के बस दिखते ही भर दो एट डाउन एट 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 डाउन एट रस डस्क एट डे ब्रेक एट दीपावली 
एट सनराइज कॉमा यहाँ पर एट सनराइज एट नून एट सनसेट एट नाइट एट मिड नाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब आदि इन सब के वर्ड जब भी दिख जाए जैसे दीपावली दिख गया मिड नाइट दिख गया तो एट मिड नाइट एट दीपावली ठीक है ये सब मोस्टली इट इज ट्वेल्व एट नून नून से पहले एट आ गया क्योंकि आफ्टर नून इवनिंग वैसे भी देख लिया अपने ही गोज टू बेड एट नाइट वेरी फ्यू पीपल अवेक एट मिड नाइट पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेज एट दीपावली बहुत इजी सेंटेंस है थोड़ी वो ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए ऐसा नहीं कि बस दीपावली देखते ही एट ही भरोगे इन भी आ सकता है वो कोई अलग सेंस है लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ सेंटेंस हो कि वह रात मतलब कि वह ही गोज टू बेड एट नाइट वह रात को बेड बेड में सोने जाता है तो एट नाइट ठीक है इन नाइट नहीं होगा वहाँ पर तो एट का ये फिक्स प्रयोग है यहाँ पर इन ये वर्ड दिखते हैं आपको एट ही भरना है वहाँ पर इन मत भर देना ये ध्यान रखना फिर है फोर सिंस और फोर हालांकि मैंने आपको फुल पी करवा दी आपको टेंस में लेकिन फिर भी सिंस और फोर को प्रीपोजिशन में भी यूज किया जाता है तो वही सेम टू सेम रूल वही रहेगा कौन सा कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो भी होगा चौथा टेंस उनमें यूज होता है ये कि जब अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम अवधि का मतलब समय होता है पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर का प्रयोग होता है टाइम की जब भी बात आ जाए और टेंस होना चाहिए परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चार नंबर वाला हमेशा सिंस और फोर का प्रयोग होता है जैसे कि शी हैज बिन हैज बिन कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है तो शी हैज बिन लिविंग हियर फॉर टेन ईयर्स पिछले दस सालों से वह यहीं रह रही है तो इसका मतलब यह है कि फोर द कौन से पिछले दस सालों से कोई फिक्स टाइम नहीं है इसलिए फोर आ गया टेंस ऑफ पूरी पी करवा रखी है आई हैव बिन लर्निंग ड्राइविंग फॉर ए मंथ मैं एक महीने से ड्राइविंग सीख रहा हूं लेकिन कौन सा एक महीना इसलिए फिक्स टाइम नहीं इसलिए फोर आया वरना सिंस आ जाता फोर आ गया फोर का अर्थ के लिए भी होता है फोर का अर्थ के लिए भी होता है वहां पर भी फोर का यूज होता है जैसे कि पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी ठीक है ये हार नहीं आगा आवर सेफ्टी यानी जो पुलिस है वो हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए है और मतलब हमारी सेफ्टी के लिए तब भी फोर लगाना बढ़िया रहेगा टॉप लेवल का सेंटेंस है बहुत नौकरी के एग्जाम में पूछा गया है ठीक है फिर किसी व्यक्ति से व्यक्ति के लिए कार्य करना जैसे अपने फादर अपने बेटों के लिए काम करते हैं वो भी सेंटेंस सही है या फिर आप किसी गरीब की हेल्प करते हो वो भी सेंटेंस सही है ही ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर मी वे हमेशा मेरे लिए काम करने के लिए तैयार रहता है ही ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन वे हमेशा मतलब जो है हमेशा वर्क फॉर द गुड ऑफ माई वे हमेशा मेरे अच्छे के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है मेरे लिए ठीक है तब भी आप फोर का यूज कर सकते हो बहुत इजी है बात करते हैं सिंस की सिंस फिक्स टाइम के साथ में यूज होता है फिक्स टाइम एक निश्चित समय फिक्स टाइम को इंडिकेट करता है कि जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्डिस्टेंस में सिंस का यूज होता है जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस टू मैंने आपको दो से यह नहीं देखा तो फिक्स टाइम है दो ऐसा नहीं कि पिछले दस सालों से कौन से दस सालों से पांच सालों से कौन से पांच सालों से एक महीने से कौन से एक महीने से लेकिन फिक्स कह दिया कि 2015 समझ आ गई और द फार्मर्स हैव बीन लुकिंग एट द क्लाउड्स सिंस लास्ट जून पिछले जून से अब जो किसान है वो बादलों की तरफ देख रहे हैं आई हैव बीन रेडिंग इन दिस स्कूल सिंस टू में इस स्कूल के अंदर दो से पढ़ रहा हूं तो बहुत ईजी है काफी ईजी सेंस मतलब सेंस ऑफ फोर्थ तो वैसे भी आपको पता है एक चीज और होती है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और एक छोटा सा इतना इजी लगता है फिर भी मिस्टेक हो ही जाती है इसलिए बड़े ध्यान से समझना है कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम ध्यान से समझो मैं एग्जाम सेंटर में क्या हुआ समय पर इन टाइम का समय से नहीं समय पर कि मैं जो है हम हम एग्जामिनेशन सेंटर में समय पर पहुंच गए वी रीच अगला द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम जो हमारी परीक्षा है वो बिल्कुल समय पर समय से सॉरी समय से शुरू हो गई तब होगा समय से शुरू हो गई और हम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए तो इन टाइम या फिर ऑन टाइम जब हमारा परीक्षा वो स्टार्ट हो गई थी टाइम से ठीक है हो गया वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम हमने सोचा था वी थॉट दैट हमने सोचा था कि ट्रेन जो है वो लेट होगी वुड बी लेट लेकिन ट्रेन तो बड़ी शानी निकली वो तो लेट हुई नहीं इट अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम वो तो बिल्कुल ऑन टाइम आ गई मतलब ऑन टाइम का मतलब वो तो बिल्कुल समय पर आ गई ये बड़ा कंफ्यूजन है बट जरूर ध्यान देना ऑन टाइम इन टाइम पर 
और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से सेंटेंस पूछे जाते हैं कि आप लोग प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन कर पा रहे हो क्या नहीं पा रहे क्योंकि जब तक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगी तो सेंटेंस में भर नहीं पाओगे सही ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट अगला टू का प्रयोग जो कि आपके दोनों ही चाहे वो आपके मॉडल पेपर हो उसमें पूछा गया है और आपके 2022 के अंदर भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था क्या टू का प्रयोग कहाँ होता है कोई चीज समीप एक एक समीप का मतलब नियर की स्थिति में स्थिति प्रकट करने में और ज्यादा प्रेफरेंस देने में तीनों मैंने एक साथ लिख दिया ये जब भी हो वहां पर हमेशा टू का यूज होता है जैसे कि नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस मतलब आप ये चाहते हो कि वो आप बिल्कुल पास में बैठे और बिल्कुल फेस टू फेस अपन कुछ बातें करें या एक दूसरे को देखें जो भी ठीक है नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस यहां पर बात आ रही है नियर की नजदीक की ठीक है प्लीज कम टू मी ये भी प्लीज मेरे पास मतलब ठीक है मेरे पास आओ तो प्लीज कम टू मी यहां पर भी नियर की बात हो रही है ठीक है ही इज जूनियर देखो टू लग, लग गया यहां पर भी यहां फेस टू फेस टू लग गया ही इज जूनियर टू मी इन रैंक वो मेरे से रैंक में नीचे हैं उम्र में बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता रैंक में नीचे हैं ही इज जूनियर मी इन रैंक वो रैंक मेरे से जूनियर है नीचे हैं तो टू आया फिर अपन ने कहा था ये स्थिति प्रकट कर दी ज्यादा प्रेफरेंस की बात करें ज्यादा प्रेफरेंस का मतलब हो गया आपने आई प्रेफर मिल्क टू टी कि मैं चाय जो है उसकी बजाय मिल्क जो है उसको प्रेफर ज्यादा करता हूं तब भी टू आएगा समझ में आ गई ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है वहां पर टू आता है एक डेजिग्नेशन या लक्ष्य जहां आपने सोचा था वहां पहुंच गए अगर आप, आप कॉलेज जाते कॉलेज पहुंच गए स्कूल जाए स्कूल पहुंच गए या स्कूल से घर आए तो घर आपके लक्ष्य है उस टाइम पर कि मुझे घर पहुंचना है टारगेट है वो हो तो भी टू जैसे कि राम इज गोइंग टू कॉलेज राम इज गोइंग टू कॉलेज सेंड हिम टू स्कूल उसे स्कूल भेजना चाहिए स्कूल भेजो ठीक है तो ये उसका टारगेट है अचीव जहां पहुंचन तब तो भी टू आती तो खैर वैसे ही पता आपको टू तो लगता ही फिर इन द सेंस ऑफ टिल ऑफ टाइम इन द सेंस ऑफ सेंस ऑफ टिल ऑफ टाइम जैसे कि शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम थ्री टू फाइव पी एम जब भी आता ना दो से पांच दो बजे से लेके पांच बजे के बीच थ्री टू फाइव पी एम फोर टू फाइव पी एम ऐसे तो थ्री टू बीच में टू आता है ये तो कॉमन सेंस है फिर बीच का समय बीच का समय मतलब आप सोचो कि ये कौन सा समय होता है ये समय का मतलब एक तो जैसे पांच बज गए छह बज गए लेकिन मैं क्यों सवा पांच बज गए तो पांच और छह के बीच में आ गया ना वो ऐसे साढ़े पांच बज गए पौने छह हो गए ये सब तो बीच का समय अगर बताना हो जैसे कि इट इज फाइव टू सिक्स ठीक है इट इज क्वार्टर टू टेन मतलब कि सवा दस ठीक है ये सब बातें हैं तो ये भी तब भी बीच का टाइम जब बता रहे हो तो भी आपको छह बजने से पांच मिनट कम है छह बज के पांच मिनट हुए हैं ये जितनी पांच बज के छह मिनट जितनी भी बातें हैं तब भी टू ही आता है टू टू ठीक है एक नोट लिखा है मैंने वो है इन और टू में जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाए तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा गया है लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं एक को भी कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ये बात करें अपने इंडिया के अंदर की तब हमने लगा दिया इन कश्मीर भारत के अंदर है बिल्कुल श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडिया की श्रीलंका कहा है इंडिया के बाहर है लेकिन भारत के साउथ में पड़ता है वो नीचे बात ठीक है कि भारत के साउथ में पड़ता है लेकिन भारत के है भी तो बाहर वहां पर टू आएगा ये बड़ा ध्यान रखना है बहुत बड़ा सेम सेंस है कश्मीर भारत के उत्तर में पड़ता है श्रीलंका भारत के दक्षिण में पड़ता है लेकिन श्रीलंका देश के बाहर है तब टू भले ही वो उत्तर में पढ़ो वो चाहे दक्षिण में पढ़ो अगर हमारे देश के बाहर बाउंड्री के बाहर है तब टू आएगा सेम टू सेम अर्थ ये देता है उत्तर में पड़ता है लेकिन हमारे भारत का हिस्सा है भारत के अंदर है कश्मीर इसलिए हम वहां पर इन लगाएंगे ये दोनों डिफरेंस है इंडिया के अंदर की बात की जाए इन इंडिया के बाहर की बात की जाए टू ठीक है शाबाश अगला देखिए टू का प्रयोग नोट लिखना है कि टू का प्रयोग किसी स्थान की ओर गति दर्शाने के लिए होता है एक टू और फ्रॉम हाँ यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है टू और फ्रॉम यह यहां पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है टू में और फ्रॉम में कि टू का प्रयोग किसी स्थान को जब मोशन में हो गति दर्शाने के लिए किया जाता है जबकि फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने वाली क्रिया के साथ में किया जाता है जैसे कि दे आर गोइंग टू कोटा नेक्स्ट वीक तो दे आर गोइंग टू कोटा नेक्स्ट वीक ये है टू का प्रयोग किसी स्थान में गति है कि यहां आप नेक्स्ट वीक कोटा जा रहे हो मोशन है इसके अंदर लेकिन ही वॉकड फ्रॉम होम टू स्कूल बिल्कुल भी यहां पर भी टू है मोशन है लेकिन ऐसा ही सेंटेंस ऐसा हो और स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 
फ्रॉम फर्स्ट जुलाई कैसे क्या कहा था कि जब फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने कि हमारे जो स्कूल है वापस लौट रहे हैं मतलब वापस लगेंगे एक जुलाई को इतने दिन बंद पड़े थे ऐसे ही और एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम रोजाना एग्जाम थोड़ी हो रहे हैं इस अगले सैटरडे से हमारे एग्जाम स्टार्ट है ऐसी कंडीशन में फ्रॉम आएगा वैसे फ्रॉम का मतलब होता है से से होता है ठीक है तो ये दोनों भी आपको कन्फ्यूजन दो आई थिंक हो गया होगा फिर है आफ्टर और इधर मैंने बिफोर बहुत ईजी बहुत सुना हुआ भी होगा आपका आफ्टर का मतलब होता है के बाद पूर्वे के अर्थ में पहले के अर्थ में या फिर ऐसा मान लो किसी का अनुगमन करने के अर्थ में भी यानी फॉलोइंग समबड़ी पूरी बात समझो आफ्टर का मतलब होता है के बाद या फिर पहले पूर्व का मतलब पहले और या फिर किसी का आप अनुगमन करने के अर्थ मतलब फॉलोइंग समबड़ी किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो किसी के पीछे पीछे चल रहे हो जैसे वो आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हो मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो तब भी वैसा ही तब भी आफ्टर बिफोर बिफोर के पहले और बाद के अर्थ में एक तो देखो उसका मतलब के बाद में भाई आफ्टर का मतलब बाद में बिफोर का मतलब पहले ठीक है बिफोर का मतलब पहले और कोमा बाद के अर्थ की उपस्थिति में इन द प्रजेंस ऑफ दोनों के लिए बिफोर आएगा वरना आफ्टर आएगा सेंटेंस से समझ में आएगा सब कुछ दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन बहुत है जैसे कि ही रिटर्न इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम वह वापस भारत को आ रहे हैं काफी लंबे समय के बाद आफ्टर आएगा द प्रिजनर वॉज ब्राउड बिफोर द जज प्रिजनर मतलब केदी इसका मतलब क्या होता है केदी तो जो केदी है वॉज ब्राउड बिफोर द जज ठीक है तो अब देखो बिफोर द जज की परमिशन के बाद में समझ में आ गया कैदी को रिहा कर दिया गया मीट में आफ्टर डिनर मीट में आफ्टर डिनर डिनर के बाद में मुझसे मिलना द केट इज रनिंग आफ्टर द रेड्स ये उसको फॉलो कर रही है चूहे के पीछे पीछे केट भी दौड़ रही है चूहे के बाद में तो चूहे के बाद में ठीक है तो ये उसको फॉलो कर रही फॉलोइंग समबड़ी अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च बिल्कुल सही है मार्च के बाद में अप्रैल आता है बिल्कुल सही है इधर आ जाओ यू शुड रिटर्न बिफोर सनसेट सनसेट से पहले तो बिफोर आ गया आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस तो बिफोर क्रिसमस से पहले द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर कैम डॉक्टर के आने से पहले तो बिफोर हो गया और ये दोनों सेम टू सेम है मार्च कम्स बिफोर अप्रैल इसको ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि जो अप्रैल है वो मार्च के बाद में आता है और मार्च सॉरी हाँ अप्रैल जो मार्च के हाँ बाद में आता है और जो इधर मार्च जो है वो अप्रैल के पहले आता है तो ये चीज़ें भी है के पहले बिफोर के बाद में आफ्टर ठीक है बहुत ईजी है अगला बिफोर का वापस यूज है 14, 14 दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि इसका मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है बिफोर का मतलब होता है के पहले अभी पढ़ा था अपने के पहले इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है ठीक सामने ठीक सामने कैसे कि देर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस मतलब कि खूब सारे जो पेड़ हैं वो मेरे घर के सामने मतलब खूब कुछ पेड़ है जो मेरे घर के सामने है ठीक है लगे बिल्कुल ठीक सामने आई केम बिफोर यू मतलब मैं आपके बाद मतलब आता हूँ या फिर आया डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट ये भी ध्यान रखना दोनों थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है के पहले लेकिन इस इन फ्रंट का मतलब ठीक सामने ठीक है हालांकि चाहो तो बिफोर को उसके साथ में लिख लेना लेकिन मैंने जानू मुझे लिखा है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है कि ऑफ ऑफ मतलब कि फ्रंट बिल्कुल ठीक सामने हो तो अपन लगाएंगे बिफोर वरना सॉरी ठीक सामने तो अपन लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ जैसे कि डोंट पार्क योर व्हीकल या योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट मेरे घर के सामने बिल्कुल ठीक सामने गाड़ी पार्क ना करें आप ठीक है ये चीज हो गया टिल और एंटिल दोनों समानार्थी है ये दोनों सिमिलर है भाई कभी टिल लगा दो चाहे एंटिल लगा दो बात एक ही है सिमिलर है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में लगाए जाते हैं जैसे कि द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल और टिल दोनों ही सही है अंटिल और टिल दोनों सही है कि गवर्नमेंट कोई भी बिल पास ना करें नेक्स्ट सेशन तक ठीक है टिल अंटिल का यूज सिमिलर है दोनों एक दूसरे के समरूप है राम वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत कर रहा है अंटिल हिज मैरिज ही स्पेंड हिज टाइम विथ हिज फ्रेंड्स जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिता रहा था अब तो बस बिजी हो गया ये चीज तो काफी इजी हो गया अब देखो ड्यूरिंग बिहाइंड एब और बिलो चार और पढ़ लेना बस ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान ड्यूरिंग का मतलब होता है ना के दौरान ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि एंड ड्यूरेशन को बताने के लिए किया जाता है जैसे कि ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डाइड जब हड़ताल हुई थी स्ट्राइक मतलब हड़ताल हड़ताल के दौरान खूब सारे लोगों की मौत हो गई के दौरान ड्यूरिंग का मतलब के दौरान बिहाइंड बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे एट द रियर्स ऑफ रियर ऑफ यानी कि द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स बादलों के पीछे द थीफ हिड 
बिहाइंड द ट्री जो चोर है वो कहाँ हिड मतलब छुपना कहाँ छुप गया पेड़ों के पीछे पेड़ के पीछे ईजी है तो वहाँ पर बिहाइंड आ जाएगा मतलब बेहद आसान है अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है ठीक है इन नोट्स को ढंग से रट लेना कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एबो से होता है से ऊँचा या फिर हायर देन एट ए हायर पॉइंट द काइट इज फ्लाइंग एबो द क्लाउड्स बादलों से भी ऊपर उड़ रही है कौन पतंग तो एबो आ गया एक सेंटेंस ही बहुत है इसमें तो फिर ब्लो सॉरी बिलो बिलो का मतलब नीचे के अर्थ में ठीक है डोंट राइट बिलो दिस लाइन इस लाइन को क्रॉस मत करिए जैसे ऐसा मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस में होता है वो वाइट से तो उसके पहले पहले गाड़ी रोकनी होती है तो डोंट राइट वो होती है लेकिन ये लिखने वाली बात है खैर वो तो क्रॉस वाली बात बोल दी मैंने ये लिखने वाली बात है डोंट राइट बिलो इस लाइन को क्रॉस मत करिए इसके अंदर अंदर लिखना है है ना इसके अंदर अंदर लिखो इसके ऊपर नीचे मत लिखो ये वाली चीज़ है तो काफ़ी ईजी है जब ऐसी बात है इसके नीचे लिखो डोंट राइट बिलो दिस लाइन के नीचे मत लिखो तो काफ़ी ईजी है ये कुछ उन्नीस से रूल पढ़ लेना बाकी आपके कुछ भी एग्जाम में बाहर नहीं जाए हालांकि मैंने फिर भी लेवल ज़्यादा ही ले लिया वैसे तो लेकिन मेरे हिसाब से घंटे या पचास मिनट का एक क्लास हुई होगी ये वीडियो बना होगा शानदार तरीके से इसको पढ़ लेना कोई डाउट नहीं है किसी भी गाइड में मत पढ़ना बहुत ज़्यादा उलझाड़ लफड़े में फंस जाओगे निकल नहीं पाओगे बेहद आसान अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी मैं मोस्ट वगैरह लगाता हूँ ये जितनी बातें सारी इंपॉर्टेंट है एक एक इंपॉर्टेंट जो होती बड़ी ध्यान समझना बोर्ड एग्जाम दो के अंदर आपके सेंटेंस आए थे कम एंड सेट मी टू या बाई में से क्या आएगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना पे अटेंशन योर स्टडी ऑन या टू में से क्या आएगा बताना दो पेपर आए थे बाईस में आए थे अब बताओ कितना आसान है टू और बाई का पूछा पूछा ऑन और टू का पूछा मॉडल पेपर जो भी बोर्ड एग्जाम में जारी किया था दो में ही इज जूनियर दोनों में से देख लो टू एन और ऑन में से क्या आएगा शी डिड नॉट एग्री टू विथ और बाई में से क्या आएगा बेहद आसान है बहुत ज़्यादा आसान है चारों के चारों सेंटेंस आप पढ़ लेना आप ईमानदारी से आंसर देना मैं इसका आंसर कहाँ लिखूंगा मैं हालांकि क्यों अभी लिखूंगा अभी नहीं बताऊंगा इसका आंसर मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा ठीक है फर्स्ट ही फर्स्ट जो कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा इस चारों के आंसर और ईमानदारी से मैच कर लेना उस कमेंट में मुझे बता देना सभी के आपके आंसर ठीक हुए चारों के आंसर आप लिख के मुझे बताएंगे कि हाँ यस हमारे ठीक हुए और आई थिंक आज क्लास बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी रही भी होगी और काफ़ी ईजी भी लगी होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा टॉपिक बहुत इजी वे फॉर्मेट में मतलब बना के आपके लिए इजी वे में आपको दे दिया है और अब आपको सिर्फ मेरे साथ के साथ पढ़ना था और लिखना था उसके बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद मैं एक शानदार लाइव टेस्ट ले लूँगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम से कम 50 सेंटेंस लेके आऊँगा उसके बाद में तो कोई डाउट आपके रहने का नाम ही नहीं बचेगा ठीक है तो ये था प्रीपोजिशन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में इंग्लिश ग्रामर का और भी जो टॉपिक बच गए उनके साथ में फ्रेजर वर्ब का बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया था अपन प्रीपोजिशन शानदार तरीके से कर लिया और भी कोई डाउट हो इंग्लिश ग्रामर जब भी स्टार्ट करने से पहले टेंस जरूर देख लेना जो अपना एम वी क्लासेज वाला जो चैनल है एम वी क्लासेज इसके ऊपर टेंस लगभग तीन घंटे प्लस का क्लास है वीडियो बना रखा है इस एम वी क्लासेज वाले चैनल पे जाना टेंस को फिर से रिवाइज कर लेना टेंस ही सब कुछ है और प्रीपोजिशन उसके बाद में प्रीपोजिशन आता है तो ये जरूर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था जो आपने आज कंप्लीट कर लिया ओके